வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபஸ்ட் ஷெட்யூலிங் அல்கார் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபஸ்ட் நேம்லேயே இருக்குது எந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து கம்மியான டைம் தேவைப்படுதோ டோட்டல் எக்ஸிக்யூஷன் இல்லை பர்ஸ் டைம் கம்மியான டைம் இருக்கோ அதுக்கு வந்து ப்ரையாரிட்டி இல்லை ப்ராசஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த அல்கார் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் நான் இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் ப்ராசஸ் அரைவல் டைம் பர்ஸ் டைம் ப்ரையாரிட்டி எல்லாமே இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ப்ரையாரிட்டி பற்றி நம்ம கவலைப்பட போகிறது கிடையாது ஸோ ப்ரையாரிட்டி ஷெடியூலிங் போகும்போது இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அஞ்சு ப்ராசஸ் இருக்கு ஸோ அஞ்சு ப்ராசஸ்க்கும் அதோட அரைவல் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் அதுக்கு உடைய பஸ் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபஸ்ட் ஷெடியூலிங் அல்கார் தான் பார்க்குறோன்னு பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் பண்ண போகிறது நான் ப்ரீஎம்டிவ் நான் ப்ரீஎம்டிவ்னா நான் லாஸ்ட் லெக்சர்லேயே சொன்ன மாதிரி ஒன்ஸ் ப்ராசஸருக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா முடிச்சுட்டு தான் வெளியில் வரும் வேறு எக்காரத்தை கொண்டும் வெளியில் வரவே வராது அந்த ப்ராசஸ் ஸோ அதுதான் நான் ப்ரீஎம்டிவ் ஸோ நம்ம அதிக கவனம் எதுக்கு எடுத்துக்கணும்னா இந்த கேன் சாட்டுக்கு இந்த கேன் சாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேன் சாட்டை நம்ம கரெக்டாக வரைஞ்சிட்டோன்னா நம்மளோட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டோட ஆஃப் ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது கரெக்டாக பண்ணிட்டோனாலே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுற ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைமாக இருக்கட்டும் டேர்ன் அரவுண்ட் டைமாக இருக்கட்டும் ரொம்ப கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இப்போது அந்த அல்கார்தம் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து இந்த கேன் சாட் வரைய போகிறோன்றது பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் ரெடி கியூ பற்றி சொல்லிடுறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ரஃப் காலமில் ரெடி கியூனு ஒன்று எழுதி வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெடி கியூ எதுக்குன்னா எப்போல்லாம் ப்ராசஸ் உள்ளே வருதோ அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரெடி கியூ ஸோ இங்கே என்னென்ன அரைவல் டைம் இருக்கோ அந்த அரைவல் டைமுக்குலாம் நான் ஒரு ஒரு கியூ வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ அந்த டைமில் வர ப்ராசஸ் எல்லாம் அந்த கியூவில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ப்ளஸ் எந்த ப்ராசஸ்லாம் இன்னும் முடிக்காமல் இருக்கோ அந்த ப்ராசஸ்லையும் இந்த கியூவில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போது இந்த ரெடி கியூ வச்சு தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அரைவாக இருக்க ப்ராப்ளம் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா பி டூ ஸோ ஜீரோத்து டைமில் ரெடி கியூவில் வெறும் பி டூ மட்டும்தான் இருக்குது நான் ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபஸ்ட் அல்கார்தம் என்ன சொல்லுதுன்னா எந்த ப்ராசஸ்க்கு கம்மியான பர்ஸ் டைம் இருக்கோ அதை வந்து உள்ளே அனுப்புங்கன்னு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோத்து மில்லு செகண்டில் பி டூ தவிர வேறு எந்த ப்ராசஸுமே என்னோட ரெடி கியூவில் இல்லை ஸோ இதோட பர்ஸ் டைமை பி டூவோட பர்ஸ் டைமை நான் வேறு எந்த ப்ராசஸ் கூடயும் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு வேறு ப்ராசஸே இல்லை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பி டூ வந்து ப்ராசஸருக்குள்ளே போகுது ஸோ ஜீரோத்து மில்லு செகண்டில் பி டூ உள்ளே போகுது ஸோ எவ்வளோ நேரம் இருக்க போகுதுன்னா அதோட கம்ப்ளீட் ஒர்க் முடிகிற வரைக்கும் ஸோ அது எவ்வளோ டைம்னா இங்கே பர்ஸ்ட் டைம் ஒன் மில்லு செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பி ஒனுக்கு ஸோ சாரி பி டூக்கு ஸோ ஒன் மில்லு செகண்ட் வரைக்கும் உள்ளே இருக்குது ஒன் மில்லு செகண்டுக்கு அப்புறம் வெளியில் வருது ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஷெடியூலிங் ப்ராசஸ்ஸே எதுக்காக பண்ணுறோன்னா சிபியு வந்து ஐடியலாக இருக்கக்கூடாது ஸோ உடனே நம்ம வேறு ஒரு ப்ராசஸ் வந்து உள்ளே கொண்டு போகணும் ஸோ அடுத்து நான் வேறு ஒரு ப்ராசஸ் உள்ளே கொண்டு போகணும் ஸோ மீன் வைல் ஒன் மில்லு செகண்டில் என்ன ப்ராசஸ் வந்து இந்த ரெடி கியூவில் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்குன்றது பார்க்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மில்லு செகண்டில் ஸோ பி டூ வந்து முடிச்சுட்டு வெளியில் போயிட்டனால ஃபஸ்ட்டு மில்லு செகண்டில் அது கேரி ஓவர் ஆக போகிறது கிடையாது பட் புதுசாக ஒரு ப்ராசஸ் வந்திருக்கு பி த்ரீ ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு மில்லு செகண்டில் வந்திருக்கு ஸோ அதை வந்து என்னோடய ரெடி கியூவில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியூவில் ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் தான் இருக்குது ஸோ கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு அதோடய பர்ஸ்ட் டைமை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு வேறு யாருமே இல்லாததுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக பி த்ரீக்கே ப்ராசஸ் உள்ளே போகுது ஸோ ப்ராசஸருக்குள்ளே பி த்ரீ உள்ளே போகுது ஸோ அது எவ்வளோ நேரம் இருக்கும்னா அதோட பர்ஸ்ட் டைம் முடிகிற வரைக்கும் இருக்கும் அதோட பர்ஸ்ட் டைம் எவ்வளோனா த்ரீ மில்லு செகண்ட் ஸோ த்ரீ மில்லு செகண்ட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர்த்து மில்லு செகண்ட் வரைக்கும் பி த்ரீ உள்ளே இருக்கும் ஸோ பி த்ரீ முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது நான் அடுத்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து என்னோடய ப்ராசஸருக்கு அசைன் பண்ணும் ஸோ ஃபோர்த்து மில்லு செகண்டில் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் என்னோடய ரெடி கியூவில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செகண்டு மில்லு செகண்டில் என்னோடய பி ஒன்ற ப்ராசஸ் புதுசாக வந்துச்சு ஸோ பி த்ரீ கூட பி ஒன் ஆட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு மில்லு செகண்டில் பி ஃபோர்ன்ற ப்ராசஸ் புதுசாக வந்துச்சு ஸோ தேர்ட் மில்லு செகண்டில் பி ஃபோர்ன்ற ப்ராசஸ் புதுசாக வந்திருக்கு ஸோ அதை
பி ஃபைவோட பர்ஸ்ட் டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸோ இது மூணுத்துலேயும் டூ ஃபைவ் ஃபோர் ஸோ எதுக்கு பர்ஸ்ட் டைம் கம்மியாக இருக்கு பி ஒன்னுக்கு தான் கம்மியாக இருக்கு ஸோ என்னோட அல்காரிதம் படி எந்த ப்ராசஸ்க்கு கம்மியான பர்ஸ்ட் டைம் இருக்கோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் உள்ள கொண்டு போகணும் ஸோ பி ஒன்ற ப்ராசஸ் உள்ள கொண்டு போகிறேன் ஸோ பி ஒன்ற ப்ராசஸ் உள்ள கொண்டு போகிறேன் ஸோ பர்ஸ்ட் டைம் வந்து டூ ஸோ ஃபோர் பிளஸ் டூ சிக்ஸ்த் மில்லி செகண்ட் வரைக்கும் உள்ள இருக்கு இருக்கிறனால நான் நெக்ஸ்ட் ரெடிக்கு வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் மில்லி செகண்ட்ஸ்க்குலாம் போடல ஏன்னா புதுசாக எந்த ப்ராசஸ்மே வர போகிறது கிடையாது ஸோ அஞ்சு ப்ராசஸ் மட்டும்தான் ஸோ எல்லா ப்ராசஸும் அரைவ் ஆகிட்டனால ஸோ இதை மட்டுமே நான் வச்சு நான் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஸோ பி ஒன் வந்து முடிச்சிருச்சு ஸோ ரிமைனிங் வந்து எனக்கு பி ஃபோர் பி ஃபைவ் இருக்குது இப்போ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் கம்பேர் பண்ணும்போது சிக்ஸ்த் மில்லி செகண்டில் ஃபைவ் வந்து பர்ஸ்ட் டைம் ஆஃப் பி ஃபோர் ஃபோர் வந்து பர்ஸ்ட் டைம் ஆஃப் பி ஃபைவ் ஸோ பி ஃபைவ்க்கு தான் கம்மியான பர்ஸ்ட் டைம் ஸோ பி ஃபைவ் வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸருக்குள்ளே போகுது ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் ஸோ பி ஃபைவ் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அகெயின் எனக்கு ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் தான் இருக்குது பி ஃபோர் ஸோ டென் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஸோ இவ்வளோதான் என்னோடய கேன் சார்ட் ஸோ இந்த ரெடி க்யூவில் நான் அப்பப்போ வர ப்ராசஸை வந்து அந்தந்த மில்லி செகண்டுக்கு அந்த ப்ராசஸை ஆட் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருந்தேன்னா ப்ளஸ் வெளியில் போகிற ப்ராசஸையும் நான் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய பர்ஸ்ட் டைம் ஆர்டர் படி நான் உள்ளே கொண்டு போனால் போதும் ஸோ கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த ரெடி க்யூ எப்போவுமே இந்த ரெடி க்யூ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து கன்ஃபியூஷன் இருக்காது ஸோ என்னென்னலாம் ப்ராசஸ் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னு மிஸ் பண்ணாமல் வந்து நீங்கள் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ரெடி க்யூ ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் ரஃப் ஒர்க்கு தான் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி என்னோடய கேன் சார்ட் வரைஞ்சிட்டேன் ஸோ இப்போ அந்த கேன் சார்ட் வச்சு நான் வந்து ஆவரேஜ் டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் அண்ட் வெயிட்டிங் டைம் கேல்குலேட் பண்ணோம் ஸோ ஒரு டேபிள் போட்டுட்டேன் பி ஒன் டு பி ஃபைவ் கம்ப்ளீஷன் டைம் இந்த கேன் சார்ட் பார்த்து தான் எழுத போகிறேன் ஸோ பி ஒன்னோட கம்ப்ளீஷன் டைம் சிக்ஸ் பி டூவோட கம்ப்ளீஷன் டைம் ஒன் பி த்ரீயோட கம்ப்ளீஷன் டைம் ஃபோர் பி ஃபோரோட கம்ப்ளீஷன் டைம் ஃபிஃப்டீன் பி ஃபைவோட கம்ப்ளீஷன் டைம் டென் ஸோ நெக்ஸ்ட் டேர்ன் அரௌண்ட் டைமோட ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு கம்ப்ளீஷன் டைம் மைனஸ் அரைவல் டைம் ஸோ கம்ப்ளீஷன் டைம் நமக்கு இருக்கு அரைவல் டைம் கொஸ்டினில் இருக்கு ஸோ மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் கிடச்சிரும் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் த்ரீ டுவெல் டென் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ டேர்ன் அரௌண்ட் டைமும் கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வெயிட்டிங் டைம் கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதுக்கு ஃபார்முலா டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் மைனஸ் பர்ஸ்ட் டைம் ஸோ பர்ஸ்ட் டைமும் நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ ஸோ எல்லாமே கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம டோட்டல் கேல்குலேட் பண்ணால் இது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது வந்து லெவன் ஸோ ஆவரேஜ்னால் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் process total divided by total number of process so namak inga 5 process irukanaala 26 divided by 5 so average uh, turn around time is 5.2 millisecond and waiting time is uh, 2.2 millisecond so ivlavu dhaan uh, kepaanga so avlo dhaan nama calculate panni mudichaach